ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಳ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಮತಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮಾಡಿತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡು ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಒಬ್ಬರು ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಶೋಕ್ ಗೆಲ್ಹೋಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನೂ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅಶೋಕ್ ಗೆಲ್ಹೋಟ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಥದೊಂದು ಮೈತ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೂರು ದಿನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಫೋಟಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಏನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂಥದೊಂದು ಮೈತ್ರಿ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಥ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಸ್ಫೋಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅಶೋಕ್ ಗೆಲ್ಹೋಟ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಟೀಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಇದೆ ಆ ಆಯಾಮ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ
ಡಿ ಎಂ ಕೆಯ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ತದನಂತರ ಡಿ ಎಂ ಕೆಯಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಇದು ಅದು ಡಿ ಎಂ ಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಏರ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜನರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ನೋಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಈಗ ಯಾರು ಒಪ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಯಾವ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆತಂಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರ ಆಶ್ರಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡವರು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇರುವ ಆತಂಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತ ನೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗಳ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಘಾತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊತ್ತಿದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಮುಸುಕಿನ ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಆಯಾಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೆಯದು ಎರಡನೆಯದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೋರಾಟದ ತಿರುಳು ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತವೇ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಜ